குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு தோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்றைக்கி நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டாக்டர் கவிதா வந்திருக்காங்க அவங்களை ஃபஸ்ட் நிகழ்ச்சி வெல்கம் பண்ணலாம் வணக்கம் வணக்கம் நம்ம நிகழ்ச்சியில் சக்கரை நோயை பற்றி பல முறை பேசியிருக்கோம் இருந்தாலும் சக்கரை நோயோட எண்ணிக்கை இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் ரொம்பவே அதிகம் அடைஞ்சிட்டே போயிருக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ யங்ஸ்டருக்கு கூட இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் சக்கரை நோய் வருது வரத்துக்கான ரீசன் என்ன வாமம் இருக்கும் ஸோ அதற்கான தீர்வுகள் பற்றியும் பேசலாம் இப்போது சர்க்கரை நோய் வந்து இந்த காலகட்டத்தில் வந்து சிறு வயதினருக்கே வந்து எதனால் நமக்கு ஏற்படுது எதனால் பார்க்குறோம் அப்படின்னா நம்மளோட வாழ்வியல் மாற்றம் தான் ஸோ இப்போ அந்த காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குடும்பத்தில் வந்து ஒருத்தர் ஒரு மெம்பருக்கு மட்டும்தான் இருக்கும் பட் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு மெம்பருக்கு வந்து சர்க்கரை நோய் இல்லை அப்படிங்கிறது இப்போ பார்க்குறது ஒரு அரிதான இருக்குது அதுக்கு என்ன காரணம்னா நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவு முறைகள் வாழ்வியல் மாற்றம் தான் அதற்கு இன்றைய காலகட்டத்தில் ஒரு முக்கிய காரணமாக அமையுது இப்போ சர்க்கரை நோய் வந்து எதனால் வருது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது நம்ம வயிற்று பகுதியில் கனயம் அப்படின்னு ஒரு பேன்க்ரியாஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு உறுப்பு இருக்குது ஸோ அது வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இன்சுலின் அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்மோனை வந்து செக்ரீட் பண்ணுது இப்போ வந்து ரெண்டு விஷயம் வந்து நடக்குது ஒன்று வந்து இன்சுலின் சுரப்பி வந்து சுரக்கும் அடுத்து வந்து சுரக்காமையே அப்படியே போயிடும் இப்போது இது வந்து டைப் ஒன் டைப் டூ அப்படின்னு பிரிக்கிறோம் ஸோ இப்போது இந்த இன்சுலின் வந்து ஒன்ஸ் செக்ரீட் ஆனாலும் அதோட சுரப்பிகள் வந்து நார்மலாக வேலை செஞ்சு அந்த பேன்க்ரியாஸில் வந்து ஒரு பீட்டா செல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு ஸோ அந்த பீட்டா செல்ஸ் தான் வந்து இன்சுலின் ஹார்மோன் வந்து செக்ரீட் பண்ணுது ஸோ அந்த ஹார்மோன்ஸ் ஒன் செக்ரீட் ஆனாலும் நமக்கு உடலில் இருக்கக்கூடிய செல்களில் வந்து அப்சார்ப்ஷன் நடக்கணும் நம்ம செல்களில் வந்து ரிசப்டாஸ் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது ஸோ அந்த ரிசப்டாஸ் வந்து இந்த இன்சுலின் ஹார்மோனை வந்து இன் அப்சர்வ் பண்ணி அதை அக்செப்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் நமக்கு பிளட் சுகர் லெவல் வந்து நார்மலாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இன்சுலின் வந்து சுரந்தாலும் அந்த செல்கள் வந்து அக்செப்ட் ஆகலை அப்படின்னா நமக்கு பிளட்டில் வந்து சுகர் லெவல் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ வந்து இன்சுலின் வந்து சு கணையத்தில் வந்து சுரக்கவே இல்லை அப்படின்னா அந்த கணையத்தோட அந்த செல்களோட டேமேஜ் வந்து நிறைய இருக்கும் இல்லை ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் ஏதாவது ஆயிருக்கலாம் இல்லை பேன்க்ரியாஸில் வந்து ஏதாவது கட்டிகள் இல்லை அது வந்து நார்மல் சைஸ் விட கொஞ்சம் வீக்கம் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் நமக்கு சுரக்காமல் போகுது அந்த செல்கள் வந்து சுத்தமாக செயல் எழுந்து போகிறதுனால நமக்கு இந்த இன்சுலின் ஹார்மோன் வந்து செக்ரீட் ஆகாம ஆரம்பிக்குது ஸோ இப்போ இது ரெண்டு விஷயமாக நம்ம எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஒன்ஸ் வந்து இந்த இன்சுலின் வந்து செக்ரீட் ஆகுதா ஆகலையா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ ஒன்ஸ் வந்து நமக்கு இந்த இன்சுலின் வந்து சுரக்குது அது வந்து செல்களில் போய் வந்து ரீச் ஆகுதா அப்சார்ப்ஷன் நடக்குதா அப்படிங்கிற மருத்துவம் தான் நம்ம மேற்கொள்ளணும் இப்போ நம்ம எடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரத்தத்தில் வந்து சர்க்கரையோடைய அளவு வந்து குறைக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் நம்ம மருந்துகள் எடுத்துக்கிறோம் அப்படி இல்லாமல் நம்ம என்ன மருத்துவம் மேற்கொள்ளணும் இப்போ இன்சுலின் வந்து செக்ரீட் ஆகிடுச்சு ஆனால் நம்ம செல்களில் வந்து அப்சர்வ் ஆகலை நமக்கு அப்சர்வ் பண்ணுற விஷயங்கள் அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய மருந்துகள் மட்டும் எடுத்தால் தான் நமக்கு பர்மனண்ட்டாக ரிசல்ட் கொடுக்க முடியும் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து அன்றாடம் வாழ்வியல் முறையில் வந்து மாற்றத்தை ஏற்படுத்திட்டோம் அப்படின்னாலே இந்த விஷயங்கள்லாம் நார்மலாக நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம உடல் உழைப்பு வந்து அதிகமாக இருக்கணும் இப்போ யாருக்கெல்லாம் வந்து சர்க்கரை நோய் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா உடல் உழைப்பு வந்து இல்லாதவங்களுக்கு ரொம்ப லாங் டைம் வந்து உட்காந்தே வேலை செஞ்சுருக்கிறவங்களுக்கு பாடியிலேருந்து எனர்ஜி வந்து கலோரிஸாக வந்து எக்ஸ்போஷர் ஆகாமல் அந்த கலோரிஸ் வந்து பேர்ன் ஆகாமல் நம்ம பாடியிலே இருக்கிறதுனால இந்த பிரச்சனைகள் வருது குறிப்பாக வந்து நமக்கு வயிற்று பகுதியில் வந்து அசைவுகள் ஏற்படணும் அப்போ தான் வந்து அந்த சுரப்பியும் வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணி அந்த ஹார்மோன்ஸை செக்ரீட் பண்ணும் ஸோ நம்மளோட அன்றாடம் வாழ்வியல் முறையில் உடல் பயிற்சி உடல் உழைப்பு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கணும் அடுத்து நம்ம அளவுக்கு மீறி நம்ம உணவுகள் எடுக்கிறது குறிப்பாக வந்து இனிப்பு சார்ந்த உணவுகள் கொழுப்பு சார்ந்த உணவுகள் மாவு சத்து உள்ள பொருட்கள் இந்த மாவு சத்து உள்ள பொருட்களில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து கார்போஹைட்ரேட்டோட கண்டென்ட் வந்து நமக்கு நிறையவே காணப்படும் ஸோ அது வந்து அளவுக்கு மீறி எடுக்கும் போதும் நமக்கு இந்த டயபட்டிஸ் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ வந்து மெயினாக வந்து நமக்கு என்ன ஃபாலோ
வயிறு இருக்கு இரண்டு கிட்னி இருக்கு பேன்க்ரியாஸ் இருக்கு ஸ்பிளீன் இருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய ராஜ உறுப்புகள் எல்லாமே இருக்கு அது எல்லாமே வந்து ஆக்டிவா வந்து வேலை செய்யணும் ஏன்னா ஒரு ஒரு உறுப்பு வந்து நமக்கு முக்கியமான ஒரு பங்கு வகிக்குது மெயினாக வந்து நம்ம பிளட்டு வந்து உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு கிட்னி வந்து நம்மளோட பாடியில் இருக்கிற எல்லா டாக்ஸின்ஸும் வெளியேற்றுறதுக்கு ஸோ அதனால் எல்லா ஆர்கன்ஸும் ஈவனாக வேலை செஞ்சால் மட்டும்தான் நமக்கு நோய் எல்லாம் பார்த்துக்கலாம் அதுக்கு பேசிக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து பசிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம உணவு எடுத்துக்கணும் மெயினாக வந்து சர்க்கரை நோய் உள்ளவங்க நல்ல பசி உடலில் வந்து பசி ஏற்படும் ஏற்படும் பொழுது அந்த டைம் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நம்ம உணவு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு நம்ம வேலைகள் வந்து செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எடுக்கும் எடுக்கும் பொழுது நமக்கு அந்த சர்க்கரையோட அளவு வந்து நமக்கு மெயின்டைன் ஆகாது ஸோ நமக்கு பசிச்சதுக்கு அப்புறமா வந்து உணவு எடுத்துக்கிறது நல்லது அதுவும் வந்து நல்லா வந்து உமிழ் நீரோட நல்லா சவிச்சு விழுங்கணும் நம்மளோட எல்லா ஜீரணமும் வந்து நம்மளோட உமிழ் நீர்லேருந்தே ஆரம்பிச்சிடும் நம்மளோட வாய் பகுதியிலிருந்தே ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் வந்து ஒரு ஒரு பரு ப பார்ட்டாக வந்து வயிற்று பகுதி குடல் பகுதி இது மாதிரி ஒரு ஒரு ஆர்கன்ஸ்லேயும் வந்து ஒரு ஒரு மெட்டபாலிசம் நடக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம வாயிலே வந்து மாவு மாதிரி நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணி நம்ம உணவு வந்து விழுங்க ஆரம்பிக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அன்றாடம் வந்து உடல் பயிற்சி யோகா எக்ஸசைஸ் இது எல்லாமே பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருக்குது இதுக்கடுத்து நமக்கு வந்து இப்போது ரெகுலராக வந்து யாரெல்லாம் வந்து இப்போது ஆஸ்மாவுக்கு தொடர்ந்து மருந்துகள் எடுக்கிறவங்களுக்கு கிட்னியில் கிட்னி பிரச்சனைக்காக மருந்துகள் எடுக்கிறவங்களுக்கு அப்புறம் குறிப்பாக வந்து இந்த கான்ட்ராசெப்டிவ் டேப்லெட்ஸ் அதாவது கருத்தடி மாத்திரைகள் எடுக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இந்த சக்கர நோய் வரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது இப்போது ரீசெண்டாக வந்து கேன்சருக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுக்கிறவங்களுக்கும் வந்து அடுத்தபடியாக வந்து இந்த சர்க்கரை நோய் வரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் நமக்கு அன்றாடம் வந்து வாழ்வியல் முறைகள் இந்த மாதிரி மூலிகை மருந்துகள் கொண்டே வந்து எந்த விதமான நோய்களாக இருந்தாலும் நிரந்தர தீர்வு கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறோம் அதுக்கு சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வருது அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு வரக்கூடிய வியாதிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரை நோயை தான் அமையும் ஸோ அதனால் மூலிகை மருந்துகள் கொண்டே நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான வியாதிகளும் நம்ம படிப்படியாக வந்து குறைய கம்ப்ளீட்டாக சரி பண்ணி கொடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒன்ஸ் இந்த சர்க்கரை நோய் வந்துருச்சு அப்படின்னா நமக்கு உடலில் என்னென்ன பாதிப்பெல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னா மெயின் வந்து எல்லா விதமான நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஏழு உடற்தாதுக்கள் உடற்கட்டுக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ என்டையராக தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் நமக்கு அஃபெக்ட் ஆகும் மெயினாக வந்து கண்கள் நரம்பு மண்டலங்கள் அதுக்கப்புறம் நுரையீரல் ஹார்ட் அஃபெக்ட் ஆகும் கிட்னி அஃபெக்ட் ஆகும் ஸ்கின் அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ ஆண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எரக்டல் டி டிஸ்ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு கண்டிஷன் இருக்குது அதாவது ஒரு அந்த ஆண்மை தன்மையே வந்து சர்க்கு நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு குறையிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது பெண்களும் வந்து கருத்தரிக்கிறதுக்கும் வந்து டிலே ஆகும் ஸோ அதனால் நம்மளோட இது எல்லாமே வந்து இப்போ சர்க்கு நோயின்ஸ் வந்து வந்துருச்சு அப்படின்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு பயத்தை வந்து நம்ம நீக்கணும் ஏன்னா இதை முற்றிலும் வந்து நம்ம குணப்படுத்திக்கலாம் மூலிகை மருந்துகள் கொண்டு நம்ம வாழ்வியல் மருந்துகள் மூலயமா வந்து நம்ம இந்த சர்க்கரை நோயிலிருந்து நிரந்தரமாக வெளியில் வந்துடலாம் இதை பற்றி பயப்படணுங்கிற அவசியம் இல்லை இப்போது சப்போஸ் வந்து இப்போது இன்ஸ் கணையத்தில் வந்து இன்சுலினே வந்து சுரக்கவே இல்லை அதனால் வந்து இன்சுலின் டிபெண்டண்ட்டாக இருக்கோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா படிப்படியாக வந்து நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய இன்சுலின் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து அந்த யூனிட்ஸை வந்து குறைச்சிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட சர்க்கரை லெவலும் வந்து நார்மலுக்கு மெயின்டைன் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ சர்க்கரை நோய் அப்படிங்கிறது ஒரு பயப்படக்கூடிய ஒரு வியாதி கிடையாது இது முழுமையாக வந்து குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் ஓகே சர்க்கரை நோயை பற்றி பல விஷயம் டாக்டர் நம்ம கிட்டே ஷேர் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஒரு கம்ப்ளீட் கியூர் கிடைக்கிறதுக்கான வழிகள் என்ன என்னென்ன மாற்றங்கள் கொண்டு வரணும்னு நிறைய விஷயங்கள் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க தொடர்ச்சியாக நிறைய விஷயங்கள் சர்க்கரையை பற்றி பேசலாம் அதுக்கு முன்னாடி நிகழ்ச்சியில் ஃபர்ஸ்ட் காலம் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் <laughs> எனக்கு 
கண்டிப்பாம்மா இது உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த காலான் சக்கப்படை அதாவது சோரியாசிஸ் வந்து நம்ம முழுமையாக குணப்படுத்திக்கலாம் ஒரு மூன்று மாத காலம் வந்து நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாலே போதுமானது இப்போ வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த கிளைமேட்டில் வந்து எதனால் அக்ரவேட் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம குளிர்ச்சியாக இருக்கிற டைமில் நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மாய்ச்சரும் வந்து கண்டிப்பாக அப்சர்வ் ஆகும் அதனால் நமக்கு ஸ்கின்னில் வந்து ஒரு ட்ரைனஸ் ஏற்படும் அதனால் ஸ்கின் செல்ஸ் எல்லாம் வந்து நமக்கு பல மடங்கு வந்து மல்டிப்ளை ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நமக்கு வந்து அன்றாடம் வந்து நீங்கள் ஒரு மூன்றுலேருந்து நான்கு லிட்டர் தண்ணி குடிக்கிறது அவசியம் எஸ்பெஷலி வந்து தோல் நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு வாட்டர் வந்து இம்பேலன்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் தண்ணீர் மட்டும் நிறைய எடுத்துக்கோங்க அது கூட வந்து தோல் வந்து வறட்சியாகாமல் பார்த்துக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து சுத்தமான செக்கில் ஆட்டின தேங்காய் எண்ணெய் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு மூன்று மாத காலம் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது அவசியம் நீங்கள் பெங்களூரில் எங்களை ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது ஒசூர்லேயும் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு பிரான்ச்லேயும் வந்து நீங்கள் போய் பாருங்கள் எங்கள் மருத்துவர்கள் வந்து நாடி பரிசோதனை செய்து உங்களுக்குரிய மருந்துகள் உங்கள் நாடியில் வந்து எந்த பித்தம் அதிகமாக இருக்கா இல்லை வந்து கபம் அதிகமாக இருக்கா இதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கும் பொழுது ஒரு மூன்று மாத காலத்துலேயே உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக சரியாயிடும் அது கூட வந்து நாங்கள் குளி கொடுக்கக்கூடிய அந்த பாத் பவுடர் குளியல் பொடி மட்டும் நீங்கள் லைஃப் லாங் யூஸ் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது இப்போ ஜென்ரலாகவே வந்து நமக்கு நார்மலாக இருக்கிற ஹெல்த்தியான ஒரு ஸ்கின்னாக இருந்தாலும் நமக்கு நடுவில் வந்து அலர்ஜிக் ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது இஃப் சப்போஸ் வந்து உங்களுக்கு நுரையீரல் நம்ம காமனாக எல்லாருக்குமே சளி பிடிக்கும் அப்போ சளி பிடிக்கும் போது நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின்னையும் வந்து நமக்கு லைட்டாக அரிப்பு ஏற்படும் அந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் எல்லாமே வராமல் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த குளியல் பொடி வந்து உங்களுக்கு ஸ்கின்னை வந்து பாதுகாத்து கொடுக்கும் ஸோ அந்த சோரியாசிஸ் பற்றி பயப்பட வேண்டாம் நீண்ட காலம் மருந்துகள் எடுக்கணுங்கிற அவசியமும் கிடையாது நீங்கள் ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் பாருங்கம்மா உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த நம்பர் கால் பண்ணுங்கள் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ சிக்ஸ் இந்த நம்பர் கால் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் கொடுப்பாங்க ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி குடும்பத்தில் நிறைய பேருக்கு இப்போ சக்கரை நோய் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது நிறைய பேருக்கு வந்தும் இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ இது மாதிரி எல்லாருக்கும் சக்கரை நோய் வரும்போது அலட்சியம் வந்துடுது ஓ இது ஒரு காமன் டிசீஸ் ஆகிடுச்சு மாத்திரைகள் எடுத்துக்கிட்டா போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அலட்சிய போக்குனால வரக்கூடிய சைட் எஃபெக்ட்ஸும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது ஸோ சக்கரை அதிகப்படியே ஆகும்போது என்னென்ன மாதிரியான பாதிப்புகள்லாம் உடம்பில் ஏற்படும் மேம் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம பாடி வெயிட் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் அது அவங்களே வந்து அப்சர்வ் பண்ணலாம் ஒரு ஜென்ரலான ஒரு வீக்னஸ் ஏற்படும் மெயினாக வந்து இந்த சர்க்கர நோய் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நரம்பு மண்டலத்தில் பாதிப்படை செய்யும் நம்ம தலையிலிருந்து கால் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா நரம்புகளும் வந்து சுருங்க ஆரம்பிச்சிடும் மசில்ஸோட வேஸ்டேஜ்னு சொல்லுவோம் அதுவும் வந்து உங்களுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு நர்வஸ் சிஸ்டமில் சென்சேஷன் கொடுக்கக்கூடிய அதாவது நமக்கு தொடு உணர்வு கொடுக்கக்கூடிய நரம்புகள் எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு பாதிப்படை செய்யும் அதனால தான் வந்து இப்போ சர்க்கர நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு ஏதாவது அடிப்பட்டால் கூட அவங்களுக்கு தெரியறது இல்லை அந்த அந்த அடி வந்து அந்த வீக்கம் காணப்பட்டு இல்லை அதுலேருந்து சீழோ இல்லை தண்ணீரோ வர வரைக்கும் அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியறது இல்லை ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து ஒரு உணர்ச்சியற்ற ஒரு நிலைக்கு கொண்டு போயிடும் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து நரம்புகள் வந்து பாதிப்படை செய்யும் நரம்புகள் பாதிப்படைஞ்சிச்சு அப்படின்னாலே நமக்கு கண் பார்வை வந்து படிப்படியாக வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் கிட்னியில் வந்து மெயினாக அஃபெக்ட் ஆகும் கிட்னியில் வந்து அந்த நியூரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கிட்னியில் வந்து நமக்கு நியூரான்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம்தான் வந்து ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்குது நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய டாக்ஸின்ஸ் எல்லாமே வெளியேற்றக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ அதுவும் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிறதுனால கிட்னியோட ஃபங்க்ஷன் வந்து ஓவர் லோட் ஆகுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு அன்றாடம் ஒரு நாளைக்கு வந்து நமக்கு ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் வந்து யூரின் வந்து எக்ஸ்க்ரீட் ஆகுறது ஒரு நார்மலான விஷயம் ஸோ அதுக்கு அப்புறமா வந்து எக்ஸசாக வந்து எக்ஸ்க்ரீட் ஆகும் அப்போ அது ஓவர் லோட் ஆகிறதுனாலையும் அதோட செயல்பாடு வந்து படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு ஸ்கின்லேயும் வந்து பாதிப்படையும் ஸோ இப்போது ஒரு சின்ன வயசில் இருக்கிறவங்க கூட பார்த்திங்கன்னா ஒரு வயதான ஒரு தோற்றம் வந்து நமக்கு காணப்படும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஹார்ட்டில் இருக்கக்கூடிய மசில்ஸு ஸோ இதில் நமக்கு என்டையராக பார்த்திங்கன்னா உடலில் அந்த ஏழு உடற்கட்டுக்க
ஸோ அது வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்காமல் விட்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு ஃபர்தராக வந்து நான் இப்போ சொன்ன பிரச்சனைகள் எல்லாமே அவங்களுக்கு இருக்க ஆரம்பிக்கும் கால் வந்து எரிச்சல் மத மதப்பு ஒரு பக்கம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா பசி வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் சாப்பிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷத்துலே வந்து திரும்ப அவங்களுக்கு பசி அதிகமாக இருக்கும் மறுபடியும் அவங்க சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க பட் ஆனால் வந்து ஒரு சைட் வந்து வெயிட் லாஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாமே வராமல் தடுக்கிறதுக்கு ஆரம்ப காலத்திலேயே குறிப்பாக வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் இப்போ என்ன அட்வைஸ் பண்ணுறோம் எல்லா வயதினருக்குமே வந்து ஒரு ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை வந்து சர்க்கரை அளவு பார்க்குறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் குறிப்பாக வந்து அந்த ஹெச்பிஏஒன்சி அப்படிங்கிற டெஸ்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு வந்து இந்த ஃபாஸ்டிங் வெறும் வயத்தில் எடுக்கிறது சாப்பிட்டு ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து எடுக்கிற டெஸ்ட்டை விட இந்த ஹெச்பிஏஒன்சி டெஸ்ட் வந்து பார்க்குறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இதுதான் வந்து நம்ம உடலையே ஊறி இருக்கக்கூடிய அந்த ஹீமோக்ளோபினில் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து சர்க்கரை லெவல் இருக்குது அப்படிங்கிறது இந்த ஹெச்பிஏ வச்சு நம்ம காமிச்சு கொடுத்துரும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸுக்கு பிலோ சிக்ஸ் பர்சன்ட்டுக்கு பிலோ இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு ஹெல்த்தியான அவங்களுக்கு வந்து நான் டயபெட்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து அவங்க ரிப்பீட்டாக வந்து சர்க்கரை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் குறிப்பாக வந்து ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் நாற்பது வயதிற்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு ரிப்பீட்டாக பிளட் டெஸ்ட் பண்ணுறது அவசியம் குறிப்பாக வந்து ஒபிசிட்டியாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து வெயிட்டை வந்து குறைக்கிறதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் ஒபீஸாக இருக்கிறவங்களுக்கு நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து சர்க்கரை நோய் வர்றதுக்கு நிறையவே வாய்ப்பு இருக்குது ப்ளஸ் ப்ரொலாங்டாக நீண்ட காலம் வந்து மாத்திரை மருந்துகள் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த சர்க்கரை நோய் வரும் ஸோ இதில் எல்லாமே நம்ம வந்து கொஞ்சம் கான்ஷியஸாக இருக்கணும் இதை தவிர்த்து வராமல் தடுக்கணும்னா உடல் உழைப்பு அன்றாடம் வந்து நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவுகள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து நம்ம ஒரு ஆயில் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஆகுது நம்மளோட எனர்ஜியை வந்து கலோரிஸை வந்து பேர்ன் பண்ணும் ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம உடல் உழைப்பு கொடுக்குறோமா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம உணவு எடுத்துக்கலாம் இஃப் சப்போஸ் நம்ம சிட்டிங்லே நம்ம உட்காந்துக்கிட்டே வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா அதுக்குரிய மருந்துகள் ஃபேட் வந்து கம்மியாக இருக்கிறது ப்ரோட்டீன்ஸும் கம்மியாக இருக்கிறது இந்த மாதிரி உணவுகள் நம்ம வேலைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம உணவுகள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே சர்க்கரை நோய் வராமல் பார்த்துக்கலாம் ஓகே மேம் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க வணக்கம் என் பேர் நிர்மலா மேம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க நிர்மலா ஊர்ணமல்லில இருந்து கால் பண்றேன் ஓகே மேம் இப்ப யாருக்காக நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க என்னோட பொண்ணு ஒன்பது வயசு ஆகுது மேம் அவளுக்கு ம் ஓகே மேம் அவங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாமா டாக்டர் கவிதா இணைப்பில் தான் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க என்னோட குழந்தை என்னோட பொண்ணுக்கு ஒன்பது வயசு ஆகுது மேம் ஓகே மேம் எடுத்து சளி பிடிச்சிட்டோம் டாக்டர் கிட்ட கூட்டு போனா மூக்குல சதை வளர்ந்துருக்கு லேசா சதை வளர்ந்துருக்குன்றாங்க காது அடிக்கடி நம்பிக்கிது அவளுக்கு ஓகே தலை வந்து பாரமா இருக்காமா ஆஹ் சொல்றா மேம் தலை அடிக்கடிக்கு இந்த நெத்தி புருவம் மேல வலிக்குதுன்னு சொல்லுவா ஓகே சரிமா இப்ப மோஷன் வந்து அவங்களுக்கு எத்தனை முறை ஒரு முறை போறாங்க ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் டூ டைம்ஸ் ஒரு முறை தான் மேம் போறா ஓகேம்மா அதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கிளியர் பண்ணணும் உடம்புல வந்து ஹீட் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் இந்த தொந்தரவுகள் வந்து உங்களுக்கு ரிப்பீட்டாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் சொல்கிற முறை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்க தண்ணீர் மட்டும் நிறைய கொடுங்க முடிஞ்சா வந்து காலையில் எழுந்த உடனே வெறும் வயத்தில் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எல் வெந்நீர் சுடு தண்ணி லைட்டாக ரொம்ப சூடாகவும் இல்லாமல் ஒரு வார்ம் வாட்டர் மாதிரி கொடுத்துட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வந்து வி வாக்கிங் மாதிரி போக சொல்லுங்க அப்புறம் நார் சத்து உள்ள பொருட்கள் குறிப்பாக வந்து பச்சை நேரத்தில் என்னென்ன காய்கறிகள்லாம் இருக்கோ அது எல்லாமே அவங்களுக்கு நிறைய கொடுக்கணும் வாரத்தில் ஒரு நாள் எண்ணெய் தேய்த்து தலை குளிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது இப்போ சளி தொந்தரவுகள் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து பயப்படுற ஒரு விஷயம் வந்து தலை குளிக்கிறதுக்கே பயப்படுவாங்க என்ன டாக்டர் எண்ணெய் தேய்ச்சி வர தலை குளிக்க சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு ஸோ நான் இப்போ நாங்கள் சொல்கிறது மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் சுத்தமான தேங்காய் எண்ணெய் செக்கில் ஆட்டினதாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லது லைட்டாக ஹீட் பண்ணிவிட்டு உச்சியில் மட்டும் ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எல் வச்சுட்டு ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து வெந்நீரில் மட்டும் அவங்களுக்கு தலை குளிக்க வைங்க வாரத்தில் ஒரு நாள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த ஹீட்லாம் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் மோஷனும் உங்களுக்கு அந்த 
மண் விளக்கில் வந்து இந்த திரியை வந்து சுட்டுட்டு அந்த புகையை வந்து உள்ளுக்கு இழுக்கணும் அதாவது இந்த மெதுவாக ரொம்ப வேகமாக இல்லாமல் ஸ்லோவாக வந்து அந்த புகையை உள்ளுக்கு இழுத்தாங்க அப்படின்னா அந்த நேசல் பாலிப் அது மூக்கில் வந்து சதை வளர்றது வந்து படிப்படியாக வந்து அவங்களுக்கு சுருங்க ஆரம்பிச்சிடும் இது கூட வந்து உள்ளுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா திப்பிலி வெறும் திப்பிலி மட்டும் நீங்கள் நல்லா பொடி பண்ணி ஒரு ஐந்து கிராம் தேனில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வெறும் வயிற்றில் கொடுத்துக்கிட்டே வாங்க இந்த தொந்தரவுகள் வந்து படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டே உங்களுக்கு சரியாகலை மூக்கடைப்பும் வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக சரியாகலை அப்படின்னா எங்கள் ஆச்சார் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் நசியம் அப்படின்னு மூக்கில் வந்து ஒரு சொட்டு மருந்து விடுவோம் அது கொடுக்கும்போது தலைப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய என்ன இன்ஃபெக்ஷன் என்ன கிருமிகள் என்ன ஃப்ளூயிட் கலெக்ஷன் இருந்தாலுமே கம்ப்ளீட்டாக சரியாயிடும் ஒரு இரண்டு மாத காலம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாலே போதுமா பயப்பட வேண்டாம் சரி பண்ணிக்கலாம் ஓகேம்மா பொதுவாக சக்கரை இன்னும் எடுத்துக்கிட்டா லைஃப் லாங் மெடிசன் எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத தாண்டி இல்லை இயற்கை முறையில் சித்த மருத்துவம் எடுக்கும்போது நிச்சயம் ஒரு கம்ப்ளீட் கியூர் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ சக்கரை நோய் ரொம்ப நாள் பட்டு போயிடுச்சு ஒரு பத்து வருஷம் பதினைந்து வருஷம் நாங்கள் தொடர்ந்து இன்சுலின் எடுத்துகிட்ருக்கோம் எங்களுக்கு இதனால் வந்துட்டு கண்களில் கூட பாதிப்புகள் இருக்குது நரம்புகள் பாதிப்பு அடைஞ்சிருக்குன்னு சொல்கிறவங்களுக்கு கூட கியூர் நிச்சயம் கொடுக்க முடியுமா மேம் கண்டிப்பாக கொடுக்க முடியும் நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து எங்கள் ஆர்ஜர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையை நாங்கள் கியூர் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் இப்போ வந்து எங்களோட மூலிகை மருந்துகளும் இல்லாமல் அவங்க லைஃப் ஸ்டைல் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் மூலிகை மருந்துகள் கொண்டு நமக்கு பரிபூர்ணமான ஒரு கண்டிப்பாக குணம் கிடைக்கும் அதுக்கு என்ன காரணம்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் ஸோ இப்போ வந்துட்டு இப்போ நம்ம அன்றாடம் வந்து வீட்டு வேலை செய்கிறவங்களுக்கு கூட வந்து இப்போ சர்வெண்ட்லாம் வச்சுக்கிறோம் நம்ம அது மாதிரிலாம் இல்லாமல் உங்களோட வேலைகள் வந்து நீங்களே செய்யுங்க என்னென்ன வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் நம்ம லைஃப் ஸ்டைலில் அப்படிங்கிறத நாங்கள் முன்னாடியே கவுன்சிலிங் மாதிரி கொடுத்து அட்வைஸ் கொடுத்துருவோம் அது கூட வந்து நமக்கு என்ன மாதிரியான உணவு முறைகள் இப்போ வந்து நம்ம அறுசுவை உணவே வந்து இப்போ மறந்துட்டோம் அறுசுவை என்னென்ன இனிப்பு புளிப்பு உப்பு கைப்பு காற்பு துவர்ப்பு இந்த ஆறு சுவை உள்ள உணவுகள் வந்து நம்ம அன்றாடம் வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாலே நமக்கு எல்லா ஆர்கன்ஸும் வந்து நார்மலாக வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் மெயினாக வந்து இப்போ சர்க்கரை நோய் வந்துருச்சு அப்படின்னாலே எல்லாருமே கசப்பு சுவை வந்து அதிகமாக எடுத்துப்பாங்க குறிப்பாக வந்து இந்த பாவக்காயாக இருக்கட்டும் மெயினாக வந்து சர்க்கரை நோயினால பாவக்காய் நிறைய எடுத்துக்கோங்க ஸோ அந்த கசப்பு சுவை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கணையத்தை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணி அதை வந்து இன்சுலின் வந்து செக்ரீட் பண்ண ஆரம்பிக்குது சர்க்கரையோட அளவும் வந்து நமக்கு குறையும் நம்மளோட செல்கள் எல்லாமே வந்து ரீஜெனரேட் ஆகிறதுக்கு தான் இந்த சுவை வந்து நமக்கு இதுவாக இருக்குது ஸோ அந்த அறுசுவை உணவு வந்து நம்ம பேலன்ஸ்டாக எடுக்கணும் எந்த ஒரு முறையாக இருக்கட்டும் உணவாக இருக்கட்டும் மருந்தாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து ஒரு அளவு அளவுக்கு மிஞ்சி போனால் நமக்கு அது ஒரு ஒரு பெரிய கஷ்டத்தை தான் கொடுக்கும் ஸோ அதனால் அந்த அறுசுவை உணவு வந்து நம்ம அன்றாடம் எடுக்கணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ மூன்று வேலை வந்து அரிசி சார்ந்த உணவு தான் எடுத்துக்கிறோம் அதுவும் மெயினாக வந்து பாலிஷ்டு ரைஸ் தான் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு இரண்டு வேலை வந்து சிறுதானிய உணவுகள் எடுக்க சொல்கிறோம் இப்போ நார்மலாக வந்து இப்போது எங்கள் முன் முன்னாடி இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து சர்க்கரை நோய் இருந்தது இப்போ அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு வராமல் தடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த உணவு முறையை ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் இரண்டு வேலை வந்து சிறுதானிய உணவுகள் எடுக்கணும் பசித்த பிறகு சாப்பிடணும் அதுக்கப்புறம் நல்லா மென்று வந்து முழுங்க சொல்கிறோம் நம்ம அதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு மெயினாக சர்க்கரை நோய் வந்து எதனால் நாங்கள் பர்மனண்ட்டாக கியூர் பண்ணி கொடுக்குறோன்னா மெயினாக லிவரோட மெட்டபாலிசம் லிவரோட மெட்டபாலிசம் நமக்கு ரொம்ப முக்கிய காரணமாக அமையுது என்ன நடக்கும் லிவரில் அப்படின்னா இப்போது கணையத்தில் வந்து செக்ரீட் ஆகிற அந்த இன்சுலின் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ நமக்கு வந்து இன்றைக்கி அன்றாடம் தேவைப்படக்கூடிய அந்த சர்க்கரை லெவல் வந்து நம்ம பாடியில் இருக்குது இப்போ எக்ஸஸாக இருக்கிறத என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த லிவர் வந்து ஒரு ஸ்டோரேஜ் மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம் நம்ம எப்போ வந்து நம்ம ஃபாஸ்டிங்கில் இருக்கோம் இல்லை உணவு வந்து சரியாக எடுக்கல ஸ்கிப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த டைமில் வந்து இந்த ஸ்டோராக இருக்கக்கூடிய அந்த க்ளைக்கோஜன் வந்து நமக்கு குளுக்கோஸாக கன்வெர்ட் ஆகி எனர்ஜியாக மாறுது ஸோ இந்த இந்த வேலை வந்து செய்கிறதுக்கு நமக்கு லிவர் ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்குது ஸோ லிவரோட மெட்டபாலிசம் சரியில்லை அப்படின்னாலும் நமக்கு சர்க்கரை நோய் வந்து ரத்தத்தில் லெவல் வந்து அதிகமாகவே இருக்கும் ஸோ அப்போ மெயினாக வந்து லிவரை பூஸ்டப் பண்ணுறதுக்கு ம
பச்சையாக நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே அது ஆர்கன்ஸை போய் ஸ்டிமுலேட் பண்ணி அந்த இன்சுலின் ஹார்மோன் வந்து செக்ரீட் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷனோட நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகளில் முக்கியமாக வந்து சஞ்சீவி மூலிகைகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வீரியமிக்க மூலிகைகள் காயக்கல்பு மூலிகைகள் இதெல்லாமே கொடுக்கறதுனால அவங்களுக்கு ஃபாஸ்ட் ரெக்கவரி கிடைக்குது இன்சுலின் வந்து நார்மலாக செக்ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் நமக்கு அந்த செல்ஸ் வந்து அந்த கணையத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பீட்டா செல்ஸ் வந்து செயல் எழுந்து போயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த இன்சுலின் வந்து செக்ரீட் ஆகுறது நமக்கு கம்மியாகும் அந்த செல்லை வந்து நம்ம ரீஜெனரேட் பண்ணலாம் நமக்கு வந்து பிரெயின் செல்ஸை தவிர உடலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா செல்களையும் வந்து மறுபடியும் வந்து புதுப்பித்து செயலாற்ற முடியும் ஸோ அதோட பவர் வந்து நமக்கு இந்த மூலிகை மருந்துகள் இருக்குது இது வந்து ஒரு த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸில் எடுத்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் செக் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா பிளட் சுகர் லெவல் வந்து உங்களுக்கு நார்மலுக்கு வந்துடும் இப்போ வந்து ஒரு ப்ரொலாங்டாக வந்து இன்சுலின் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகளோடு சேர்ந்து நீங்கள் இன்சுலினும் நாங்கள் ஒரு டூ பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் கம்மி பண்ணுவோம் அதுக்கடுத்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் கழித்து மறுபடியும் பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து சுகர் லெவல் குறையும் படிப்படியாக வந்து இன்சுலின் லெவலும் குறைச்சிக்கிட்டு நம்ம மூலிகை மருந்துகளே வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட மாதத்துக்கு அப்புறமா வந்து நீங்கள் மூலிகை மருந்துகளை எடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை நம்ம வாழ்வியல் முறையில் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாலே நமக்கு சர்க்கரை நோயிலிருந்து முழுமையாக வெளியில் வந்துடலாம் இப்போது அன்றாடம் வந்து நமக்கு இந்த வெந்தயம் வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு ரிசல்ட் கொடுக்கும் வெந்தயம் வந்து ல ஹா நல்லா லைட்டாக பொடி பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் வந்து எம்டி ஸ்டொமக்கில் எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு இந்த சர்க்கரை லெவல் வந்து உங்களுக்கு படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இப்போ நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகளில் கம்ப்ளீட்டாக வந்து உங்களுக்கு சர்க்கரை நோயிலேருந்து வெளியில் வந்துடலாம் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து கியூர் ஆயிருக்காங்க ஓகே மேம் நெக்ஸ்ட் கலர் லைனில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன இங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க சரி <laughs> மருந்துக்கும் ஒரு ஒரு மருந்து அப்படிங்கறது கிடையாது ஒரே மருந்து வந்து பல வியாதிகள் வந்து குணப்படுத்தும் அதனால நீங்கள் இதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு சர்க்கரையோட லெவல் வந்து உங்களுக்கு நார்மல் கண்டிஷனில் இல்லை இப்போ சுகர் லெவல் நார்மல் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாலே உங்களுக்கு ஸ்கின்னில் வந்து நிறைய வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் ஸ்கின்னுக்கு வந்து நீங்கள் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாலுமே உங்களுக்கு குறைய ஆரம்பிக்காது ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் அந்த சுகர் லெவல் வந்து கண்ட்ரோல் கொண்டு வரணும் வேலூரில் ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது அங்கே போய் பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் வந்து நாங்கள் சர்க்கரை வந்து லெவல் குறைக்கிறதுக்கு மருந்துகள் கொடுக்கும் போதே உங்களுக்கு ஸ்கின்னும் வந்து தானாகவே கியூர் ஆகி கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ இதை பற்றி பயப்பட வேண்டாம் இங்கிலீஷ் மெடிசன்ஸ் வந்து ஒரு படிப்படியாக ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ்லே வந்து கட் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட ஹெர்பல் மெடிசன்ஸே ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது சர்க்கரை நோயாக இருக்கட்டும் இல்லைனா சோரியசிஸாக இருக்கட்டும் இல்லை சுகர் பிபி தைராய்டு இல்லை எந்த விதமான பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் கர்ப்பப்பையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபைப்ராய்ட் கட்டிகளாக இருந்தாலுமே நாங்கள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து கியூர் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் நீங்கள் வேலூரில் போய் பாருங்கம்மா ரெண்டு ப்ராப்ளமும் உங்களுக்கு ஒரு ஷார்ட் பீரியட்ல கியூர் பண்ணி கொடுத்துருவோம்மா அதனால் இதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் ஓகேம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் கால்ரும் லைனில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்னங்கிறது கூப்பிட்றீங்க மேம் என் பேர் ரம்யா தென்காசிலேருந்து கால் பண்ணுறேன் ஓகே ரம்யா இப்போ யாருக்காக மக்கள் எடுத்து தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க இருக்கு <laughs> 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 பாதத்துல எரிச்சல் இருக்குன்னு சொல்றாங்க 
சரிமா அரிப்பு இருக்குங்களா அரிப்பு இருக்கு சரி இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து சர்க்கரை லெவல் வந்து நமக்கு ஃபஸ்ட்டு கம்மி கொண்டு வந்தால் தான் நமக்கு எல்லா பிரச்சனையும் வந்து முழுமையாக சரியாகும் இப்போ நம்ம எடுக்கக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட்டில் உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனைகள் வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுத்துடும் இப்போ நாங்கள் சொல்கிற டிப்ஸ் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடையில் சீந்தில் பொடி அப்படின்னு கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் நாவல் கொட்டை பொடி இது ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவல் அமௌண்ட் எடுத்துக்கோங்க காலையில் மத்தியானம் நைட்டு மூணு வேலையும் ஹாஃப் ஸ்பூன் வந்து வெந்நீரில் கொடுத்துட்டு வாங்க மெயினாக வந்து அரிசி சார்ந்த உணவை வந்து கட் பண்ணணும் தண்ணீர் மட்டும் நிறைய கொடுங்க இப்போ யூரின் வந்து அதிகமாக போகுது அப்படின்றதுனால ஒரு சிலர் வந்து தண்ணீர் வந்து சரியாக குடிக்க மாட்டாங்க அப்போ என்ன ஆகும்னா டீஹைட்ரேட் ஆகிடும் அதனால் தண்ணீர் மட்டும் நிறைய குடிக்கணும் சர்க்கரையோட அளவு வந்து குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னாலே யூரின் போகிறது அவங்களுக்கு படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அந்த பாதை எரிச்சல் அந்த தோல் உரியுது இது எல்லாமே வந்து நேரில் ஒரு முறை பார்த்தா நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் எங்கள் ஆர்ஜர் ஹெர்பல் மருத்துவமனைக்கு வந்து பாருங்கள் இப்போது நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு மூலிகை மருந்துகளே வந்து உங்களுக்கு கியோர் கொடுக்கும் இப்போ வந்து சர்க்கரை நோய் அப்படின்னா நமக்கு மெயினாக இந்த பாதங்களில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் வந்து முக்கியமாக வந்து கவனிக்கணும் மெயினாக வந்து அந்த சின்ன சின்ன நரம்புகள் எல்லாமே வந்து பாதிப்பட செய்யும் உணர்ச்சிகள் இல்லாமல் போகும் அப்போ லேட்டராக என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு சின்ன வந்து ஒரு புண்ணு மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி அது வந்து ரொம்ப நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம் புண்ணு ஆறாமே இருக்குது அப்படின்னு வருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான ஸ்டேட்டஸ்க்கெலாம் கொண்டு போகாமல் இனிஷியலாகவே நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ ஒரு சைடு வந்து வெறும் ட்ரெஸ்ஸிங் மட்டும் பண்ணிக்கிட்டு புண்ணு ஆறத்துக்கு மட்டும் மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு தவறான ட்ரீட்மெண்ட் நம்மளோட சர்க்கரை ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய சர்க்கரை வந்து நம்ம மெயினாக பார்க்கணும் அது கூட வந்து யூரின்லேயும் சுகர் இருக்கா அப்படிங்கிறது முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ இது ரெண்டுமே பார்த்துட்டு அந்த காலையும் வந்து சரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு முறை நேரில் வந்து பாருங்கம்மா கம்ப்ளீட்டாக கியூர் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் காலரும் லைனில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்க இருந்து பேசுறேன் உங்க பேர் சார் குமாரசாமி பேர் ஓகே இப்போ யார்காக சர் கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு தான் பேசுறேன் எனக்கு வேண்டியதா பட் ஏஜ் நான் 55 ஆயிடுச்சு ஓகே சார் உங்கள சந்தேகத்துக்கு சுகர் வந்து 20 இயர்ஸ் இருக்கு ஓகே பாஞ்சு வருஷம் நான் இன்சுலின் போட்டுட்டு இருக்கறேன் ஓகேங்க சார் ஷோல்டர் ரெண்டு பக்கம் ஷோல்டர் பெயினா இருக்கு ரெண்டாவது பாதம் வந்து மரமுதப்ப இருக்கு கிட்னியில கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்கு சொல்லிருக்காங்க ஓகே இப்போ என்ன இன்சுலின் நான் ஸ்டாப் பண்ணி வேற ஏதாவது ஹெர்பல் எடுத்து கண்டி பண்ணா நான் இன்சுலின் ஸ்டாப் பண்ணிரலாமா இல்ல டீபில் எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் பண்ணுறேன் கண்டிப்பா ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் சார் நீங்க எடுக்கக்கூடிய இன்சுலின் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா வந்து குறைக்கலாம் ஒரே நாள்ல வந்து கட் பண்ண முடியாது நீங்க டி நகர் அபிபுல்லா ரோட்ல இருக்கக்கூடிய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க வரும்போது ஒரு ஃபாஸ்டிங் பிபி அண்ட் ஹெச்பி ஒன்சி இந்த டெஸ்ட் மட்டும் எடுத்துட்டு வாங்க நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய இன்சுலின் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் ஏதாவது இருந்துச்சு இல்லை எத்தனை யூனிட்ஸ் போட்டுறீங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸும் கொண்டு வாங்க கிட்னியில் வந்து என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குறேன் ஓகேங்க சார் அதை நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக குறைச்சிக்கலாம் கிட்னியில் வந்து என்ன தொந்தரவு இருக்கு ஓகேங்க சார் அது வந்து நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ்லேயே வந்து நம்ம ஒரு டயட் மட்டும் நாங்கள் சொல்வோம் அந்த டயட் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு திரும்ப வந்து நீங்கள் சிக்ஸ்டீன்த் டே வந்து திரும்ப அந்த ரீனல் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் கிட்னி ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அந்த உப்பு சத்து வந்து குறைஞ்சிடும் இது வந்து நம்ம மருந்துகள் இல்லாமல் உணவு முறையிலே நாங்கள் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி கொண்டு வரோம் ஸோ அது கிட் ஃபஸ்ட்டு வந்து கிட்னியில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம சரி பண்ணணும் அந்த உப்பு சத்து யூரியா கிரியாட்டினன் யூரிக் ஆசிட் இது எல்லாமே வந்து நமக்கு நார்மல் லெவலில் இருந்தால் தான் நமக்கு அந்த ஆர்பிசி ப்ரொடக்ஷன் கிட்னி வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த கழிவுகள் எல்லாமே வந்து நமக்கு ப்ராப்பராக வெளியேற்றும் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் நமக்கு காலெலாம் வந்து வீக்கம் ஏற்படும் மொ முகமும் வந்து நல்லா வீக்கம் ஏற்படும் ஸோ இது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு கிட்னியில் இருக்கக்கூடிய உப்பு சத்தை நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ்லேயே வந்து எங்களுக்கு கியூர் ஆகிடும் அது கூட வந்து இன்சுலினும் வந்து படிப்படியாக குறைச்சிக்கிட்டு நம்மளோட மூலிகை மருந்துகளே வந்து நமக்கு ஃபாலோ பண்ணலாம் அதுக்கப்புறமும் நீங்கள் வாழ்நாள் முழுதும் நீங்கள் மருந்துகள் எடுக்கணுங்கிற அவசியமே இல்லை இப்போது எங்கள் ஆர்ஜர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில்
ஸோ இதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க இப்போதைக்கு நீங்கள் வீட்டில் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா ஆவாரம் பூ கஷாயம் வந்து குடிச்சிட்டே வாங்க டெய்லி வந்து காலையில் வெறும் வயிற்றில் ஒரு ஐம்பது எம்எல் மட்டும் ஆவாரம் கஷாயம் மட்டும் நீங்கள் ஒரு பூ உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடச்சதுனாலும் பரவாயில்ல இல்லை காஞ்ச பூவாக இருந்தாலும் ஓகே தான் அது வந்து நீங்கள் ஒரு கைப்பிடி அளவு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி அந்த ஆவாரம் பூ கஷாயம் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டே வாங்க இதுவே வந்து உங்களுக்கு நல்ல சர்க்கரை லெவலில் கண்ட்ரோல் பண்ணி கொண்டு வரும் இருந்தாலும் உங்களுக்கு கணையத்தில் இன்சுலின் வந்து சுத்தமாக வந்து செக்ரீட் ஆகவே இல்லை ஸோ அதுக்காக அதை வந்து தூண்டப்படக்கூடிய ஒரு சில மூலிகை மருந்துகள் நீங்கள் எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஸோ டீ நகரில் ஆர்ஜர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து பாருங்கள் சார் இது கம்ப்ளீட்டாக இந்த ப்ராப்ளம் வந்து உங்களுக்கு கியூர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் லைனில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்னங்கிறது கூப்பிடுறீங்க நந்தினி மேம் திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆர்ஜர் பேசி கூப்பிடுறேன் ஓகே நந்தினி இப்போ யாருக்காக அம்மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க நீங்க ஆர்ஜிகா கேக்கணும் ஓகே உங்க வயசுமா அவங்களுக்கு எழுதி ரெண்டு ஆகுது மேம் டாக்டர் என்ன ஃபீல்டாமா இருக்காங்க பேசலாம் உங்களுடைய கேள்விகளை கேட்கலாம் ஆ வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம்மா சொல்லுங்க ஆ ஆர்ஜிகா எழுதி ரெண்டு வயசு ஆகுது டாக்டர் ஓகேமா அடிபட்டு கண்டிப்பாம்மா நமக்கு சர்க்கரை லெவல் அதிகமாக இருக்கும்பொழுது இந்த மருத்து போகிறது மத மதிப்பு உணர்ச்சி இல்லாத ஒரு விஷயம் வந்து இருக்கும் இப்போ வந்து அவங்க நட இயல்பாக நடக்கிறாங்களா ஓகேம்மா ஃபஸ்ட் வந்து அவங்களுக்கு எந்த விதமான அடி ஒரு சின்ன கீரல் கூட படாமல் நம்ம பார்த்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஏன்னா சர்க்கரை லெவல் அதிகமாக இருக்குது சீக்கிரமாக அந்த புண்ணு வந்து ஆறாது ஸோ மெயினாக வந்து அதை மெயினாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயமா இருக்குது நீங்கள் வந்து மோஷன் வந்து எப்படி போகிறாங்க ஓகேம்மா அதுவும் நம்ம கரெக்ட் பண்ணணும் பசி எடுத்து சாப்பிட்றாங்களா கண்டிப்பா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி கை நடுக்கம் இதெல்லாம் ஏற்படும் ஸோ அவங்களுக்கு டயட் மட்டும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்க இப்போ மெயினாக வந்து அவங்களுக்கு இந்த மலச்சிக்கல் சரி பண்ணுறதுக்கு செக்கில் ஆட்டின இந்த விளக்கெண்ணெய் மட்டும் நைட்டு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் ஒன் ஸ்பூன் வந்து வெந்நீரில் கொடுத்துக்கிட்டே வாங்க மோஷன் வந்து ஃப்ரீயாக போக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ மெயினாக வந்து சுகர் லெவல் வந்து அதிகமாக இருக்கு ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு குறைக்கணும் இப்போது நீங்கள் ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு டானிக்லேயே வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ்லேயும் வந்து சுகர் லெவல் வந்து நல்லா குறையிறது நீங்களே பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் உங்களோட ரிப்போர்ட்ஸ் ஏதாவது நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா அப்படின்னு சொன்னாலும் நீங்கள் மருத்துவமனைக்கு போய் பாருங்கள் டாக்டர் வந்து நாடி பரிசோதனை செய்து உங்கள் சுகர் லெவலையும் வந்து படிப்படியாக வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அவங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாக எளிதில் வந்து செரிமானம் ஆகக்கூடிய உணவுகள் கொடுங்க டைமுக்கு வந்து அவங்க டயட் ஃபாலோ பண்ணணும் ப்ளஸ் வந்து நம்ம வீட்லேயே வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் வந்து ஒரு வாக்கிங் மாதிரி ரொம்ப வேகமாக இல்லைனா கூட மைல்டாக வந்து அவங்க சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் மட்டும் வீட்லேயே வாக்கிங் போகிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஸோ இது முறையாக வந்து ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது அவசியம் ஸோ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் பாருங்கம்மா இதை கியூர் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று கவலைப்பட வேண்டாம் ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு இப்போ சர்க்கரை பற்றி சொல்லும் போது வாழ்வியல் மாற்றம் ரொம்பவே அவசியமான விஷயமா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கீங்க நம்ம என்ன மாதிரியான உணவுகள்லாம் உணவுகள்லாம் தடுக்கணும் இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் மேம் ஜென்ரலாக சொல்ல போனால் ஃப்ரூட்ஸ் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிலர் சொல்கிறாங்க அது மாதிரியான உணவுலாம் எடுத்துக்கலாமா அதாவது கண்டிப்பாக வந்து இயற்கையான ஒரு பழங்களாக இருக்கட்டும் காய்கறிகளாக இருக்கட்டும் கீரைகளாக இருக்கட்டும் அது வந்து அளவுக்கு மீறி போகும்போது நமக்கு என்றைக்குமே வந்து நமக்கு ஒரு வியாதியை தான் நமக்கு கொடுக்கும் ஸோ இயற்கையான முறையில் கிடைக்கிறது செயற்கையான இப்போ வந்து இப்போ காய்கறிகள் ஃப்ரூட்ஸில் எல்லாமே நமக்கு இந்த ரசாயனம் கலந்த ஒரு விஷயம் போட்டு தான் நமக்கு வந்து வருது ப்ளஸ் வந்து அது இல்லாமல் அந்த கலர் சேஞ்சஸ்க்காக இப்போது ஒரு சில விஷயங்கள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ மாதுளம் பழம் எடுத்திங்கன்னா அதனால் பிங்க் கலர் வர்றதுக்கு ஒரு டை வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இல்லாமல் இயற்கையான ஃப்ரூட்ஸு எல்லாமே நமக்கு மினிமல் அமௌண்ட்டில் தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் 
இப்போ அந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஹெல்த்தியாக தான் இருந்தாங்க மூணு வேலையும் வந்து அரிசி சார்ந்த உணவு சாப்பிட்டாலுமே அவங்க ஆரோக்கியமாக இருந்தாங்க எதனால் அப்படின்னா அவங்க கைக்குத்தல் அரிசி யூஸ் பண்ணாங்க ஸோ இப்போது அந்த லேட்டஸ்ட்டாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த சிகப்பரிசி கைக்குத்தல் அரிசி ரொம்ப பாலிஷ்டு ரைஸ் இல்லாமல் இந்த மாதிரியான அரிசி உணவுகள் வந்து நம்ம எடுக்கிறது ரொம்ப அவசியம் அதே மாதிரி இப்போது மூணு வேலையும் வந்து அரிசி சார்ந்த உணவு தான் நம்ம பேஸ் பண்ணுறோம் இப்போ மெயினாக காலையில் இட்லி ஆஃப்டர்நூன் வந்து ரைஸு நைட்டும் வந்து இட்லி தோசை எடுத்துக்கிறோம் அப்போ மூணு வேலையும் அரிசி சேர்ந்துருது அந்த மாதிரி இல்லாமல் இப்போது இந்த திணை கம்பு வரகரிசி குதிரவாளி சாமை அரிசி இந்த மாதிரியான அரிசி வகைகளை நம்ம உணவில் ஆட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இந்த மாதிரியான உணவுகள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு குதிரை மாதிரியான ஒரு வலிமை கிடைக்கும் அப்படின்னு நமக்கு சொல்லியிருக்கு ஸோ இரண்டு வேலை வந்து சிறுதானிய உணவுகள் மதியம் ஒரு வேலை மட்டும் ரைஸ் எடுத்துக்கலாம் அதுவும் வந்து சாதத்தை வந்து வடித்து தான் எடுத்துக்கணும் குக்கர் ரைஸ் கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணணும் இப்போ மெயினாக வந்து சர்க்கரை நோய் அப்படின்னாலே நம்ம சப்பாத்தி கோதுமை அப்படிங்கிறத கான்ஷியஸ் போகுது ஸோ இப்போ ரைஸில் வந்து எந்த அளவுக்கு கார்போஹைட்ரேட் இருக்கோ அதை விட டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் கோதுமையில் நமக்கு இருக்குது ஸோ அது டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் கம்மியாக இருக்குது அதனால் ஈக்குவல் டு நமக்கு அந்த அரிசியில் என்ன இருக்கோ அதுதான் இருக்குது ஸோ அந்த கோதுமை சார்ந்த உணவும் வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அடுத்து நார் சத்து உள்ள பொருட்கள் வந்து நம்ம நிறைய சேர்த்துக்கணும் முக்கியமாக வந்து பச்சை நிறத்தில் என்னென்ன காய்கறிகள்லாம் இருக்கோ அது எல்லாமே நார் சத்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ வந்து அன்றாடம் வந்து நமக்கு கீரையும் காய்கறி ரொம்ப அவசியம் மெயினாக வந்து இப்போ சர்க்கரை நோய் வராமல் தடுக்கணும் அப்படின்னா சைவ உணவர்களாக இருந்தாங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அசைவ உணவுகள் அடிக்கடி எடுக்கிறவங்க இப்போ ஒரு சிலலாம் டெய்லியுமே எடுப்பாங்க இவ்வளோ வாரத்தில் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் இது மாதிரிலாம் எடுக்கிறதும் கொஞ்சம் வந்து கம்மி பண்ணணும் அடுத்து வந்து எக்ஸசைஸ் நம்ம டெய்லி வந்து உடற்பயிற்சி செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் மெயினாக வந்து இந்த வயிற்று பகுதி வந்து அசைவு கொடுக்குற மாதிரி மெயினாக இப்போ வந்து எல்லாருமே கீழே சம்மனம் போட்டு யாருமே சாப்பிட்றது இல்லை டேபிள்ஸ் டைனிங் டேபிள்ஸ் வந்துருச்சு இல்லை வந்து இப்போ நின்றுக்கிட்டே சாப்பிட்ற ஃபுட் ஹேபிட்ஸ்லாம் வந்துருச்சு ஸோ அப்படி இல்லாமல் கீழே வந்து சம்மனம் போட்டு உக்காந்து நம்ம கீழே குனிஞ்சு குனிஞ்சு சாப்பிட்றதுனால வயிறு பகுதி வந்து அசைவு கொடுக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான லைஃப் ஸ்டைல் பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஸோ நம்ம கணையத்தை வந்து ஸ்டிம்லேட் பண்ணணும் வயிற்றில் இருக்கிற எல்லா ஆர்கன்ஸும் ஸ்டிம்லேட் பண்ணோம்னா இந்த யோகா எக்ஸசைஸ் மெடிடேஷன் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது ஓகே மேம் இந்த ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக சக்கரை நோயை பற்றி பல விஷயங்கள் எங்கள் கிட்டே பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க மேம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இதே போல் மண்டேவும் வேறு டாக்டரோடு உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அன்றுதான் சுற்றி காட்டலையும் வேஃப் யூ ஆல்